Привіт! Це канал Гобі. І сьогодні в нас буде розповідь про динозавра, який міг би посперечатись за право називатись найбільшим хижаком суходолу. Мова сьогодні піде про гигантозавра. Друзі, я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу. Останні відео зібрали чимало вподобайок та коментарів. Тож лайк, підписка, погнали! Отже, гігантозавр. Це рід тероподових динозаврів, що мешкали на території сучасної Аргентини приблизно 99 мільйонів років тому. Гігантозавр був одним з найбільших відомих наземних хижаків. Але щоб познайомитись із ним ближче, треба заринутись ще глибше у минуле. А саме до часів алозавра. На сам кінець юрського періоду. Чому до алозаврів? Тому що саме з нього все почалося. Алозавроїди насправді дуже специфічна група динозаврів. Це, мабуть, перша прогресивна група тетанур, яка доволі добре конкурувала із цердозаврами та галозаврами. З цікавого треба сказати, що в алозаврід були натяки на групову поведінку та дуже багато інших прогресивних рис. Це важливий аспект для подальшої розповіді. На той час склався такий собі статус кво. Із півдня їх підтискали цератозаври, які насправді були трошки менші за розмірами, а всередині ареалу вони зіштовхувались із торвозаврами, які навпаки були на 2 метри довше, отже ці конкуруючі групи динозаврів мали відносно різні екологічні ніші та відповідні різні моделі полювання. Саме тому вони і не винищили один одного. Еволюція насправді не дуже полюбляє надмірну агресію. Так би все й продовжувалось далі, але у справу втрутилась, як зазвичай це буває, природа та клімат. Що насправді відбувалось для сьогоднішньої розповіді не також важливо. А якщо цікаво, дивіться наш цикл про геохронологію. Важливо те, що для подальшого виживання алозавроїди почали збільшуватись в розмірах. В подальшому нічого гарного з цього не вийшло, але важливо відмітити схильність цієї групи до гигантизму. В той час, коли алозаври відчували себе господарями суходолу, прямо в них під ногами починається щось дуже цікаве. Інша група алозаврід – кархрадонтозаври – починає свій шлях до успіху. У майбутньому саме кархрадонтозаври стануть першими тероподами, які зможуть перетнути вагу у 4 тонни і довжину у 10 метрів. Про них сьогоднішня розповідь. В перекладі кархрадонтозаври – це акулозубі ящери. Чому ж акулозубі? Все просто. Коли вперше знайшли зуби цих динозаврів, то їх ледь не сплутали з зубами великої білої акули. Настільки вони були схожі. Насправді, схожість є, але не дуже сильна. Тож пізніше швидко з'ясувалося, що це ікли якогось хижого динозавра. Наприклад, мегалозавра. До речі, в той час кожного нового хижого терапода записували в мегалозавриди. Саме тому він має назву мусорного таксона. Але це був не мегалозавр. Додаткові знахідки показали, що хижак відрізнявся від багатьох відомих м'ясогідних динозаврів. Тільки у 95-му році для роду кархародонтозаврів було створено ціле окреме сімейство – кархародонтозавриди. Найвідомішими кархародонтозавридами були, власне, сам кархародонтозавр, акракантозавр, тиранотитан, мапузавр і наш сьогоднішній герой – гігантозавр. Жили усі ці красунчики у різний час та на різних континентах. На кожному зупинятись не буду. До речі, про акрекантозавра, можливо, зроблю окреме відео. Дуже цікава тваринка. А ось кархародонтозавр і гантозавр якраз жили в один часовий проміжок. Перший у Африці, другий у Південній Америці. І хоч жили вони доволі далеко один від одного, вони мають дуже багато спільних рис. Вважається, що кархародонтозавр був засадним хижаком у вологих мангрових лісах тієї давньої Африки. У нього був гострий зір, який можна порівняти із зором сучасних крокодилів. Очі розташовувалися частково бінокулярно, тобто дивилися трохи вперед і трохи в сторони. Тому доводилося нахиляти голову вниз приблизно на 40 градусів, щоб краще бачити ціль. Його жертвами ставали великі динозаври – зауроподи та уранозаври. Але їх є одне але. Кархо не міг вчепитися в тушу жертви намертво, а тільки відкушувати від неї ніжні шматки м'яса. Уся річ у тім, що його величезні пилчасті зуби, які сягали в коронці 6,8 і 20 см взагалі, були пласкими з боків. Це вам не товстезні кілки тиранозавра, що дроблять навіть кістки. Ба більше, крихкий череп і його нестійке кріплення біля основи тягло б за собою великий ризик серйозних травм при утриманні жертви. Входить, що хижак міг відкушувати шматки плоті фактично відразу, не вбиваючи жертву. 
62 пилчастих зуби в паші швидко розрізали м'якоць, а для цього не потрібен був і сильний кусь. Тобто стратегія полювання мені здається такою. Доганяємо на дуже швидку жертву, робимо укус десь в районі стегна. Завдяки зубам рани дуже глибокі і виникає сильна кровотеча. Чекаємо поодаль від здобичі, поки вона додихає. Їмо! Смачного! На черепах кархардентозаврів були нарости, які тягнулися вдовж більшої частини морди і збільшувалися ближче до очниці. Є версія, що вони були вкриті каратиновою оболонкою, немов ріжки, і використовувалися для соціальної взаємодії. Дуже цікавий динозавр. А тепер у той же часовий проміжок перемістимося у Южну Америку і подивимося на гігантозавра. Гігантозавр вважається одним із найбільших хижих динозаврів. Палеонтологи оцінюють його розмір у 13,7 метра завдовжки і 8-10 тонн ваги. На відміну від кархародентозавра, гігантозавр володів більш високим черпом з високою закругленою передньою частиною. У нього більш розвинена орнаментація черпа, гребені на носових кістках, над очима. В іншому ці тварини дуже схожі між собою. Слід зазначити, що на відміну від тернозавра, гігантозаври не мали достатньо розвиненого бінокулярного зору, а їхній мозок був дещо меншим за об'ємом. Отже, гігантозаври володіли трохи примітивнішими рисами порівняно з тернозавром. Хоча, як ми знаємо, розмір мозку не завжди напряму впливає на інтелект. Коефіцієнт енцефалізації в нього був найбільшим серед алозавроїдів. Щодо стратегії полювання, то вона була дуже схожа із моделлю кархародонтозавра. Але є дещо цікаве. Мешкав гіга в заплавах річок, іноді входячи в степи. Судячи з будови скелета, цей динозавр не міг похвалитися занадто великою швидкістю. У 2001 році вчені спробували оцінити здатність гіганотозавра до спринту. Вони відкинули гіпотезу про те, що ризик травм, пов'язаних з падінням таких великих тварин під час бігу, обмежить швидкість великих тероподів. Підрахувавши час, який знадобиться нозі для відновлення рівноваги після відведення протилежної ноги, вони виявили, що верхня кінематична межа швидкості руху становить 14 метрів на секунду, тобто до 50 км на годину. Мені ці розрахунки здаються трошки спекулятивними. Підтримувати таку швидкість, хоч скільки-то довго, гарантовано обернеться тепловим ударом. Але, судячи із здобичі, довго бігати нашому гіганту було і не треба. Скоріш за все, цей велетень мігрував вздовж річок прогулянковою ходою, шукаючи здобич і долаючи десятки кілометрів в день. А наявність прибережної рослинності давала змогу підкрастися до їжі непомітним. Сила укусу в гігантозавра була слабшою, ніж у тернозавра, і сила зменшувалася назад у довжзубного ряду. Артикуляція щелепу і гігантозавра та інших кархародонтозаврит була переміщена назад, щоб збільшити довжину маскулатури щелепи, що давала змогу швидше закривати щелепи, тоді як тернозаври збільшували масу мускулатури нижньої щелепи, щоб збільшити силу їхнього прикусу. Нижні щелепи гіги були пристосовані для розрізальних укусів. І, ймовірно, вони захоплювали і маніпулювали здобичу. Гігонотозавр та інші алозавроїди, можливо, були генералізованими хижаками, які харчувалися широким спектром здобичі, менше від їхніх власних розмірів. Такими, як молоді зауроподи. Хоча й могли проковтнути невеличку тушку ціліком. Як це роблять сучасні варани? Як і всі великі хижаки, гігонотозавр залюбки відбирав здобич у менших конкурентів. Наприклад, аболізаврід. Та не нехтував падалю. Під час полювання гіга, мабуть, наносив декілька глибоких ріжучих поранень вздовж тіла або робив страшний укус у сполученні стегна та хвостових м'язів, знерухомлюючи жертву. А судячи з суспільної поведінки алозаврів, можна припустити, що вони збирались у невеличкі стаї для полювання на велетенських зауроподів. Що ще цікавого можна розповісти про гігу? Це так те, що він був доволі теплокровною твариною. Звісно, не таким теплокровним, як савці або птахи. Кістки гігантозавра і тернозавра мають дуже схожі структури ізотопів кисню з однаковим розподілом тепла в організмі. Ці терморегуляторні паттерни вказують на те, що ці динозаври мали проміжний метаболізм між савцями та рептиліями. І тому вони були гомеотермічними зі стабільною внутрішньою температурою тіла. На теплокровність вказує і висока швидкість росту. Цей динозавр із пташеня до дорослої особини виростав за 15 років. 
Причому для нього не описані різні стадії дорослішання, як для тиранозаврів. Так, неймовірніше, пропорційно гіга в процесі росту змінювався, але не так кардинально, як Терекс. Це свідчить про те, що в плані поведінки гонотозавр не сильно змінювався в процесі дорослішання. Хіба що здобич вибирав відповідного розміру. До речі, це може вказувати на те, що ці динозаври могли жити в сімейних групах. І це трошки смілива заява. Однак було виявлено в скам'янілості близько спорідненого до гіги родича мапузавра. Вони знаходились в кістковому ложі, яке складалося з кількох особин на різних стадіях росту. І хоча це може бути пов'язано з довгостроковим або випадковим накопиченням тушок, наявність різних стадій росту одного і того самого таксона вказує на те, що агрегація не була випадковою. Скоріш за все, кістяне ложе стало результатом катастрофічної події, і присутність тварин переважно середнього розміру з дуже невеликою кількістю молодих або літніх є нормальною для тварин, які формують зграї. Підбиваючи підсумок, можу сказати, що найбільшою бідою для нас було те, що гігонотозавр жив у болотистій місцевості і вмів ці самі болота обходити стороною. Саме тому у нас так мало скам'янілих рештків цього чудового динозавра. Ось таким ось був гігонотозавр. Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь про цього милого титана. Тож, лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!